வணக்கம் உள்ளூர் நிகழ்வுகளை உள்ளது உள்ளபடி நேயர்களுக்கு வழங்கும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் முதலில் முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் பாலாற்றில் அணை கட்டும் ஆந்திர அரசுக்கு எதிராக நடவடிக்கை வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு பாலாறு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் வேண்டுகோள் தேவிப்பட்டினம் பகுதியில் பொதுமக்களிடையே பரவும் மர்ம காய்ச்சல் உயிர்ப்பலி நேரு முன் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை வேடச்சந்தூர் போச்சம்பள்ளியில் பயன்பாட்டுக்கு முன்பே புதிய தார் சாலைகள் சேதம் மக்களின் வரிப்பணம் வீணாவதாக சமூக ஆர்வலர்கள் கருத்து சிவகாசி பத்ரகாளியம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழா கோலாகலம் கோடைக்கால உடல் உபாதைகளை போக்க வேண்டி வினோத வழிபாடு எடப்பாடி சங்ககிரியில் தனியார் பள்ளி வாகனங்கள் ஆய்வு பாதுகாப்பற்ற வாகனங்களின் தகுதி சான்றிதழ்களை ரத்து செய்து வட்டார அலுவலர் உத்தரவு இனி விரிவான செய்திகள் பாலாற்றில் அணை கட்டும் ஆந்திர அரசின் முடிவுக்கு எதிராக தமிழக அரசு சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாலாறு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர் சித்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பாலாற்று பகுதிகளில் ஆந்திர அரசு புதிய தடுப்பணைகளை கட்டவுள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக டெல்லியில் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சகத்தின் சார்பில் ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடக தரப்பு அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது பாலாற்றில் அணை கட்டியே தீர்வோம் என ஆந்திர மாநில அரசு உறுதிபட தெரிவித்ததால் விவசாயிகளின் நலன் கருதி தமிழக அரசு இது தொடர்பாக சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாலாறு விவசாயிகள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது நீர்வளத்துறை செயலாளர் யு பி சிங் தலைமையில நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்திலே தமிழகத்தினுடைய பொதுப்பணி அதிகாரிகள் முன்னிலையிலே ஆந்திர அதிகாரிகள் பாலாற்றிலே தடுப்பணியை கட்டி கட்டியே தீர்வோம் என்று அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த செயலானது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது பாலாற்றின் குறுக்கே அவர்கள் கட்டியிருக்கிற இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தடுப்பணைகளையும் அதை உயர்த்தி கட்டியிருக்கிற சில தடுப்பணைகளையும் அந்த கட்டுமானங்கள் அத்தனையும் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் இதற்கு உச்ச நீதிமன்றத்தை தமிழக அரசு உடனடியாக நாட வேண்டும் என்பதுதான் பாலாற்று படுகை விவசாயிகளுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது தேவிப்பட்டினம் பகுதியில் வேகமாக பரவி வரும் மர்ம காய்ச்சலுக்கு ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தேவிப்பட்டினம் பகுதியில் சுமார் பதினான்காயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் கடந்த சில நாட்களாகவே இப்பகுதியில் மர்ம காய்ச்சல் பரவி வருகிறது இதனால் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் பாதிப்படைந்து தேவிப்பட்டினம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆனால் இங்கு போதிய படுக்கை வசதி இல்லாத காரணத்தினால் ஏராளமானோர் தனியார் மருத்துவமனையை நாடியுள்ளனர் இந்த திடீர் மர்ம காய்ச்சலுக்கு அப்பகுதியில் நிலவும் சுகாதார சீர்கேடே காரணம் என புகார் எழுந்துள்ளது எனவே அப்பகுதியில் நிலவும் சுகாதார சீர்கேட்டை சரிசெய்து உயிர்ப்பலி நேரிடும் முன் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் முள்ளுந்தூர்பேட்டை அருகே உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் இருநூறு பயனாளிகளுக்கு இலவச சமையல் எரிவாயு இணைப்பு வழங்கப்பட்டது விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே பாரத பிரதம மந்திரியின் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் ஏழை எளிய வறுமை கோட்டிற்கு உட்பட்ட குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இலவச சமையல் எரிவாயு இணைப்பு வழங்கும் விழா நடைபெற்றது கலா இண்டியன் கேஸின் மேலாளர் பாண்டியராஜன் தலைமையில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் சுமார் இருநூறு பயனாளிகளுக்கு இலவச சமையல் எரிவாயு இணைப்பு வழங்கப்பட்டது இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர் விருத்தாச்சலத்தில் அனைத்து மக்கள் விடுதலை கட்சியின் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலத்தில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்திற்கு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜகீர்த்தி தலைமை தாங்கினார் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை உடனடியாக அமைக்க கோரி இக்கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது இதில் அனைத்து மக்கள் விடுதலை கட்சியின் நிறுவன தலைவர் பூபதி உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் நூறு கோடி மக்களில் நான்கில் ஒரு பங்கு உள்ள எஸ்சி எஸ்டி மக்களுக்கு எதிராக இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் 
வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தை திருத்து திருத்த உத்தரவிடப்பட்டதை அனைத்து மக்கள் விடுதலை கட்சி கண்டிக்கிறது அதே போல தமிழ்நாட்டிலே டெல்டா மாவட்டங்களிலே மிகப்பெரிய வறட்சி வறட்சி நிலவி கொண்டிருக்கிறது காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க நாங்கள் அனைத்து மக்கள் விடுதலை கட்சி தொடர்ந்து போராடி எடப்பாடியில் தனியார் பள்ளி வாகனங்களை வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி மற்றும் சங்ககிரி வட்டாரங்களில் இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று தனியார் பள்ளி வாகனங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இதில் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு தனியார் பள்ளி வாகனங்களை இருவேறு இடங்களில் நிறுத்தி சங்ககிரி வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் அங்கமுத்து நேரடி ஆய்வு நடத்தினார் அப்போது பாதுகாப்பின்றி இருந்த பதினான்கு வாகனங்களுக்கு தகுதி சான்றினை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்து அலுவலர் அங்கமுத்து உத்தரவிட்டார் இந்த ஆய்வின் போது பள்ளி வாகன ஒட்டுநர்கள் பள்ளி நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் உடனிருந்தனர் புதிய கல்வியாண்டு தொடங்கவுள்ள நிலையில் கோவை மாவட்டத்தில் தனியார் பள்ளி வாகனங்களை ஆய்வு செய்யும் பணி நடைபெற்றது பள்ளி வாகனங்களில் விபத்து போன்ற அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படுவதை தடுக்கும் வகையில் தமிழகம் முழுவதும் பள்ளி வாகனங்கள் சோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளி வாகனங்களை ஆய்வு செய்யும் பணி நடைபெற்றது கோவை பி ஆர் எஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆய்வை மாவட்ட ஆட்சியர் ஹரிஹரன் அதிகாரிகளுடன் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார் அப்போது பேசிய அவர் கோவை தெற்கு மற்றும் மத்திய மாவட்டங்களில் தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு வாகனங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டதாக கூறினார் பள்ளி வாகனங்களில் முதலுதவி பெட்டிகள் ஜன்னல் இருக்கை பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார் எடுக்க வரப்பெற்றுள்ளது இந்த நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேருந்துகளையும் வந்து இன்றைக்கு வந்து ஆய்வு செய்து அந்த ஆய்வு ஆனது நம்முடைய போக்குவரத்து துறை அலுவலர் காவல்துறை வருவாய்த்துறை கல்வித்துறை இந்த நான்கு துறையும் சார்ந்த அலுவலர்களுடன் இணைந்து இது வந்து இந்த பணி வந்து மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது அந்த டீம் இன்றைக்கு வந்து இது ஆய்வு செய்து அதன் அடிப்படையில் வந்து உரிமம் வழங்கப்படும் கும்முடிப்பூண்டியில் அதிமுக சார்பில் அமைக்கப்பட்ட தண்ணீர் பந்தலை எம்எல்ஏ பலராமன் திறந்து வைத்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்முடிப்பூண்டி பகுதியில் பொதுமக்களின் கோடைக்கால தாக்கத்தை போக்கும் வகையில் அதிமுக சார்பில் தண்ணீர் பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான திறப்பு விழாவில் சிறுநையும் எம்எல்ஏ பலராமன் கலந்து கொண்டு தண்ணீர் பந்தலை திறந்து வைத்தார் பின்னர் பொதுமக்களுக்கு இளநீர் நீர்மோர் உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டன இதில் ஒன்றிய செயலாளர் கோபால் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் சேலத்தில் நடைபெற்ற ஆயுள் காப்பீட்டு முகவர்கள் சங்க வெள்ளி மாநாட்டில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் சேலம் ஐந்து ரோடு பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் ஆயுள் காப்பீட்டு முகவர்கள் சங்க வெள்ளி மாநாடு நடைபெற்றது கோட்ட தலைவர் இளையப்பன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் எல்ஐசி நிறுவனத்தை மத்திய அரசு தனியார் மயமாக்கக்கூடாது எனவும் பாலிசி மீதான ஜிஎஸ்டி வரிக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இதில் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் கஜபதி ராவ் தென்மண்டல செயலாளர் வீரண்ணா உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் சட்டத்தை சமப்படுத்தாத சர்க்காரை கண்டித்து மக்களை திரட்டி போராட்டம் நடத்தப் போவதாக விவசாய தொழிலாளர் சங்க மாநில தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி மாவட்டம் திருவெரும்பூர் அருகே இரண்டு நாட்கள் இந்திய விவசாய தொழிலாளர் சங்க மாநாடு நடைபெற்றது விவசாயிகளுக்கான காப்பீட்டுத் தொகையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் இந்த மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டன இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய விவசாய தொழிலாளர் மாநில தலைவர் மத்திய மாநில அரசுகள் விவசாயிகள் மீது சமப்படுத்தாத சட்டத்தை அமல்படுத்துவதாக குற்றம் சாட்டினார் மேலும் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை நூற்றி ஐம்பது நாட்களாக உயர்த்தி வழங்கிட அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தார் மேலும் சட்டத்தை சமப்படுத்தாத சர்க்காரை கண்டித்து மக்களை திரட்டி போராட்டம் நடத்தப் போவதாகவும் கூறினார் அடுத்து மே மாதம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது தேதியிலே திருவாரூரிலே மாநில மாநாடு நடைபெற இருக்கிறது தமிழகத்தில் தொண்ணூத்தஞ்சு லட்சம் பேர் கிராமப்புற விவசாய இந்தியாவிலே இருபத்தி ரெண்டு கோடி பேர் இவர்களுக்கு என்று ஒரு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சிலே கொண்டு வரப்பட்டது மகாத்மா காந்தி கிராமப்புற வேலை சட்டம் அந்த சட்டம் தமிழ்நாட்டில் இந்த நாலஞ்சு மாதமாக அமுற்படுத்தவே வாராவாரம் சம்பளம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்கிற தன்மையில் நாடு முழுவதும் இந்த போராட்டத்தை நடத்துவது சட்டத்தை அமுல்படுத்தாத சர்க்கார்களை இருந்து மக்களை திரட்டி போராடுவது என்று முடிவு செய்து 
கொடைக்கானல் பெரிய மாரியம்மன் கோவில் பால்குட ஊர்வலத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் ஆனந்தகிரி பகுதியில் பெரிய மாரியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் ஆண்டு திருவிழா தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான பக்தர்களின் பால்குட ஊர்வலம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதையொட்டி விரதமிருந்த சுமார் முன்னூறுக்கும் அதிகமான பெண்கள் தலையில் பால் குடங்களை சுமந்தபடி நகரின் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக ஊர்வலமாக சென்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து அம்பாலுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது பொன்னேரி கரி கிருஷ்ண பெருமாள் கோவில் பிரம்மோற்சவத்தின் கொடி ஈரக்க விழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி ஆரணி ஆற்றங்கரையோரம் பழமை வாய்ந்த சௌந்தரவல்லி தாயார் சமேத கரி கிருஷ்ண பெருமாள் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவில் சித்திரை பிரம்மோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வந்தது இதையொட்டி கோவிலில் ஒவ்வொரு நாளும் வீதி உலா நிகழ்வுகளும் சிறப்பு வழிபாடுகளும் நடைபெற்று வந்தன இந்நிலையில் பிரம்மோற்சவ விழாவின் நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சியாக விழாவின் கொடியிறக்க விழா நடைபெற்றது இதையொட்டி யாகசாலையில் வைத்து பூஜிக்கப்பட்ட தீர்த்த குடம் பிரகாரத்தை சுற்றி எடுத்து வரப்பட்டு சுவாமி மீதும் அம்பாள் மீதும் தெளிக்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் முக்கிய பிரமுகர்களும் ஏராளமான பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டு பெருமாளின் அருளை பெற்றனர் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி பிரம்மோற்சவமானது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதைத் தொடர்ந்து திருத்தேரோட்டமும் மிகவும் விமரிசையாக நடந்தது அதைத் தொடர்ந்து கொடியிறக்கம் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது நாளை தெப்போற்சவம் மிக விமரிசையாக நடக்க உள்ளது தருமபுரி காலபைரவர் கோவிலில் தேய்பிரை அஷ்டமியை ஒட்டி நடைபெற்ற சிறப்பு வழிபாட்டில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் தருமபுரி மாவட்டம் அதியமான் கோட்டையில் பிரசித்தி பெற்ற தட்சிணா காசி காலபைரவர் கோவில் உள்ளது இங்கு மாதந்தோறும் தேய்பிரை அஷ்டமி நாட்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெறுவது வழக்கம் அதன்படி தேய்பிரை அஷ்டமியில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சாம்பல் பூசணியில் விளக்கு ஏற்றி வழிபாடு நடத்தினர் இதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் செய்யப்பட்டிருந்தது இதில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு கால பைரவரை தரிசனம் செய்தனர் சிவகாசி பத்ரகாளியம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழாவில் பக்தர்கள் பல்வேறு நேர்த்திக்கடன்களை செலுத்தி அம்பாளை வழிபட்டனர் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் பழமை வாய்ந்த பத்ரகாளியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இக்கோவிலில் சித்திரை பொங்கல் விழா கடந்த ஒன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இதையொட்டி பல்வேறு வழிபாடுகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில் விழாவின் ஒன்பதாம் நாள் நிகழ்ச்சியாக கயற்குத்து விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதையொட்டி கோவிலுக்கு படையெடுத்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கரும்புள்ளி செம்புள்ளி வேடமணிந்து ஆடி பாடிக்கொண்டு வீதிகளில் ஊர்வலமாக வந்து அம்பாளுக்கு தங்களின் நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் மேலும் சில பக்தர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கோவில் வளாகத்தில் உள்ள வேப்பிலை படுக்கையில் உருட்டியெடுத்து கோடைக்கால நோய்களில் இருந்து பாதுகாக்க கோரி வழிபட்டனர் இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பல்வேறு நேர்த்திக் கடன்களை செலுத்த அம்பாளின் அருளை பெற்றனர்
கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் ராஜ அலங்காரத்தில் காட்சி தந்த காலபைரவரை திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வழிபட்டனர் கரூர் நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவில் சித்திரை மாத அஷ்டமி பூஜையை ஒட்டி இந்த ஆலயத்தில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது இதையொட்டி கோவிலில் உள்ள காலபைரவருக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து ராஜ அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய காலபைரவர் பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார் இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு காலபைரவரை தரிசனம் செய்து பரவசமடைந்தனர் ஒசூர் கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற சித்திரை திருவிழாவில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு நேர்த்திக் கடன் செலுத்தினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் புகழ்பெற்ற கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் சித்திரை திருவிழா கடந்த மாதம் காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கியது இதனையொட்டி முக்கிய நிகழ்வாக அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன திருவிழாவில் ஒசூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து ஆண்கள் பெண்கள் என ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பால்குடம் ஏந்தியும் அலகு குத்தியும் விமானத்தில் பறந்தபடியும் நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினர் இவ்வாறு நேர்த்திக் கடன் செலுத்துவதால் வெயில் காலத்தில் வரும் சின்னம்மை பெரியம்மை மர்ம காய்ச்சல் உள்ளிட்ட நோய்கள் குணமடையும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது சித்திரை திருவிழாவிற்காக பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை தரிசனம் செய்தனர் வேடச்சந்தூரில் தார் சாலை அமைக்கும் பணிகள் முழுமையடையும் முன்னரே சாலைகள் சேதமடைந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூரில் மத்திய சாலை திட்டத்தின் கீழ் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் தார் சாலை அமைக்கப்படுகிறது தற்போது மூன்று புள்ளி நாற்பத்தி ஐந்து மீட்டர் அகலத்தில் உள்ள சாலையை கூடுதலாக அகலப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன வேடச்சந்தூர் முதல் உசலம்பட்டி வழியாக கோவிலூர் வரை தார் சாலை விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது இதற்காக ஐந்து புள்ளி ஐந்து கோடியே இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சமீபத்தில் பெய்த சிறிய மழைக்கு சாலைகள் சேதமடைந்துள்ளன மேலும் ஏராளமான வாகனங்கள் இந்த சாலை வழியே செல்வதால் விபத்து ஏற்படும் அபாயமும் உண்டாகியுள்ளது புதிதாக போடப்பட்ட தார் சாலை பயன்பாட்டிற்கு வரும் முன்னரே சேதமடைந்ததால் மக்களின் வரிப்பணம் வீணாவதாக குற்றம் சாட்டிய சமூக ஆர்வலர்கள் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கழிச்சு இந்த ரோடு போட்டிருக்காங்க ரொம்ப குறுகிய ரோடா இருந்தது இப்ப விரிவுபடுத்தி போட்டது வந்து ரொம்ப தரமற்ற ரோடா போட்டிருக்காங்க இப்ப ஒரு மழை பெஞ்ச வைக்க இந்த இருபது நாள் அந்த போட்ட ரோடு புறமே அரிச்சிட்டு போயிருச்சு இந்த ரோடு போட்ட ஒப்பந்தக்காரர் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி போ தரமற்ற ரோடா போட்டுட்டு போயிட்டாங்க திரும்ப அரசு தான் அதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்து மறுபடியும் அந்த சாலையை பழுது செஞ்சு தரணும் ஏற்கனவே ஆனா விபத்து அதிகமா ஏற்பட்டு இருந்த ரோடு மறுபடியும் இந்த மாதிரி தரமற்ற ரோடா போட்டுட்டு இருந்தா மறுபடியும் விபத்துகள் ஏற்படத்தான் செய்யும் போச்சம்பள்ளியில் ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்து மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ள தார் சாலையால் பொதுமக்கள் பெரும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளியை அடுத்த செல்லக்குட்டப்பட்டி கிராமத்தில் இருந்து புங்கம்பட்டி கிராமம் வரை சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தார் சாலை மிகவும் மோசமாக பழுதடைந்து இருப்பதாக அக்கிராம மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் அங்கு புதிய தார் சாலை அமைக்க ஒப்பந்தம் பெறப்பட்டது அதன்படி கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு அப்பகுதியில் சாலை பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்போது முழுவதுமாக பெயர் தெடுக்கப்பட்ட சாலை இதுவரை சரி செய்யப்படவில்லை இதனால் அவ்வழியாக பயணம் செய்ய முடியாமல் அப்பகுதி மக்கள் பெரும் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர் எனவே சாலையை உடனடியாக சீர் செய்து தருமாறு அப்பகுதி மக்கள் நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பிறந்து சில மணி நேரமே ஆன பெண் குழந்தையை அரிசி பையில் போட்டு சாலை ஓரத்தில் வீசிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சேலம் வெள்ளக்கல்பட்டி பகுதியில் மேக்னசை தாது வெட்டியெடுக்கப்படும் இடத்தின் அருகே புதரில் இருந்து குழந்தையின் அழுக்குரல் கேட்டுள்ளது இதனை அவ்வழியாக சென்றவர்கள் கேட்டு அறியில் சென்று பார்த்துள்ளனர் அப்போது அரிசி பை ஒன்றில் பெண் குழந்தை இருப்பதைக் கண்டு இளைஞர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் குழந்தையை மீட்ட அவர்கள் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் பிறந்து சில மணி நேரத்தில் தொப்புள் கொடி கூட அறுக்கப்படாமல் குழந்தையை அரிசி பையில் போட்டது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை பேருந்து நிலையம் அருகே மழைநீர் வடிகாலில் மனித கழிவுகள் தேங்குவதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை பழைய பேருந்து நிலைய புறவாசல் பகுதியில் மழைநீர் ஓடுவதற்காக வடிகால் கட்டப்பட்டுள்ளது 
இதில் பொது கழிப்பிடம் பேருந்து நிலைய கழிப்பிடம் ஆகியவற்றிலிருந்து வெளியேறும் மனித கழிவுகள் தேங்கி நிற்கின்றன இதிலிருந்து வெளியேறும் துர்நாற்றத்தால் வணிகர்கள் ஓட்டுநர்கள் பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் அவதிப்படுகின்றனர் மேலும் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து நகராட்சி ஆணையரிடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது எனவே அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து சுகாதார சீர்கேட்டை களைய வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் எரிசக்தி சேமிப்பினை மேம்படுத்துவது தொடர்பாக கரூரில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பழகன் கலந்து கொண்டார் கரூர் மாவட்டம் தொழில் மையத்தின் சார்பில் எரிசக்தி கணக்கீடு மற்றும் எரிசக்தி சேமிப்பினை மேம்படுத்துவது தொடர்பான விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பழகன் கலந்து கொண்டு மின்சாரத்தை சேமிப்பது தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு அறிவுரைகளை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் ரமேஷ் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் காட்பாடியில் நடைபெற்ற உலக ரெட்கிராஸ் தின கொண்டாட்டத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி வட்டக்கிளை அலுவலகத்தில் இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சங்கத்தின் சார்பில் உலக ரெட்கிராஸ் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது செயலாளர் ஜனார்த்தனன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் வழக்கறிஞர் பாரிவள்ளல் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசினார் இந்நிகழ்வின் போது மாணவ மாணவிகளுக்கு குறிப்பேடு எழுது பொருட்களும் ஏழை மாணவி ஒருவரின் மேம்பாட்டிற்கு மேல் படிப்பிற்காகவும் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் நிதியுதவியும் வழங்கப்பட்டது இதேபோன்று திருச்சி மாவட்டம் திருவெரும்பூரில் உலக ரெட்கிராஸ் தினத்தையொட்டி நடத்தப்பட்ட இரத்த தான முகாமில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு இரத்த தானம் செய்தனர் குன்னூர் அருகே காயமடைந்த நிலையில் சாலையில் விழுந்து கிடந்த மானை கிராம மக்கள் மீட்டு வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே வனப்பகுதியை ஒட்டி சுமார் பத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன இதனால் ஊருக்குள் வரும் வனவிலங்குகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் ஆறு வயது மதிக்கத்தக்க கடமான் ஒன்று பலத்த இரத்த காயத்துடன் ஊருக்குள் நுழைந்து சாலையில் விழுந்து கிடந்துள்ளது இதனை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் மானுக்கு முதலுதவி அளித்து வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் கோவையில் வன மரபியல் மற்றும் மரப்பெருக்கு நிறுவனம் சார்பாக சர்வதேச கருத்தரங்கு நடைபெற்றது கோவையில் வன மரபியல் மற்றும் மரப்பெருக்கு நிறுவனம் சார்பாக மாறுபடும் சூழலில் வன ஆராய்ச்சியின் பங்கு என்னும் தலைப்பில் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது இதனை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை மாறுபாடு அமைச்சகத்தின் தலைமை இயக்குநர் தொடங்கி வைத்தார் இதில் பேசிய வன ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்விக்குழுவின் பொது இயக்குநர் காலநிலை மாறுபாடு என்பது முன்பு அனுமானமாகவே இருந்ததாகவும் தற்போது கண்கூடாக பருவ மாற்றங்கள் நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய வன ஆராய்ச்சி இயக்குநர் இந்தியாவில் பருவநிலை மாற்றத்தால் பறவைகள் இடம்பெயர்ந்து உள்ளதாகவும் இந்த மாற்றம் பூக்கள் பூக்கும் காலங்களையும் மாற்றியுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த வன ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டனர் இரத்த தானம் செய்து மூன்று குழந்தைகளின் உயிரை காப்பாற்றிய நபர்களுக்கு வேலூரில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது தாத்ரா டாட் காம் என்ற இரத்த சேகரிப்பு தொடர்பான அமைப்பு இரத்த புற்றுநோய் இரத்த சோகை போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இரத்த தானம் செய்யும் பணியை செய்து வருகிறது இந்நிலையில் தலசீனியா என்ற இரத்த நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பூனாவை சேர்ந்த மூன்று குழந்தைகளுக்கு இந்த அமைப்பு சார்பில் இரத்தம் தானமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனால் அந்த குழந்தைகள் மூன்று பேரும் உயிர் பிழைத்துக் கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து இரத்த தானம் செய்த விஜய் சுப்பிரமணி விஜயபாரதி உமேஷ் ஆகிய மூன்று பேரையும் பாராட்டுவதற்கான விழா வேலூரில் நடைபெற்றது இதில் விஐடி வேந்தர் விஸ்வநாதன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் பாஜக அரசால் தமிழர்கள் இந்தி கற்க வேண்டிய கட்டாய நிலை உருவாகும் என சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினர் கே பாலபாரதி கூறியுள்ளார் தருமபுரி மாவட்டம் அரூரில் அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தின் மூன்றாவது மாநாடு நடைபெற்றது மாவட்ட தலைவர் அர்ஜுனன் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பாலபாரதி கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் நீட் தேர்வு கிராமப்புற மாணவர்களின் மருத்துவ கனவை சிதைத்து விட்டதாக தெரிவித்தார் மேலும் பாஜக அரசால் தமிழர்கள் ஹிந்தி கற்க வேண்டிய கட்டாய நிலை உருவாகும் என குறிப்பிட்டார் அவர்கள் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே அவருடைய குரல் உங்களுக்கு கேட்டிருக்குதா அப்ப தமிழகத்தை அடிமைப்படுத்தி எதிர்கால சந்ததியினர் விவசாயிகளினுடைய முதல் விரோத கொள்கையை கடைபிடிப்பது பாஜக அரசு 
இதேபோன்று அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் பேரணி நடைபெற்றது பின்தங்கிய கிராமங்களில் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை செயல்படுத்துதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த பேரணி நடைபெற்றது திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்ற பத்தொன்பதாவது சிறைப்பணி மாநில மாநாட்டில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட களப்பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றனர் திண்டுக்கல் நத்தம் சாலையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் பத்தொன்பதாவது சிறைப்பணி மாநில மாநாடு நடைபெற்றது தமிழகத்தில் உள்ள மத்திய சிறை மாவட்ட சிறை கிளை சிறைகளில் உள்ள கைதிகளுக்கு ஒழுக்க நெறிகளை கற்றுக் கொடுத்து விடுதலையான பின்பு நன்முறையில் வாழ தமிழக கிறிஸ்தவ பேரவை சார்பில் நூற்றி முப்பது களப்பணியாளர்கள் சேவை புரிந்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கும் வகையில் இந்த மாநாடு நடைபெற்றது தண்டனை பெற்ற கைதிகளுக்கு எவ்வாறு அறிவுரைகள் வழங்குவது எவ்வாறு நன்முறைப்படுத்துவது குறித்து சிறைப்பணிக்குழு தலைவர் ஆலோசனைகளை வழங்கினார் போச்சம்பள்ளி நெடுஞ்சாலையில் மின்கம்பம் உடைந்து சாலையில் விழுந்த விபத்தில் இளைஞர் ஒருவர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி நெடுஞ்சாலையில் பலத்த காற்றுடன் பெய்த மழை காரணமாக மின்கம்பம் உடைந்து விழுந்தது அப்போது அவ்வழியே வந்த இளைஞரின் இருசக்கர வாகனம் அறுந்து கிடந்த மின்கம்பியில் சிக்கியது வாகனத்தின் டயரில் மின்கம்பிகள் மாட்டிக்கொண்டதால் அதிர்ஷ்டவசமாக இளைஞரின் மீது மின்சாரம் பாயவில்லை உடனே அருகிலிருந்த பொதுமக்கள் அவரை மீட்டு அனுப்பி வைத்தனர் பின்பு சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மின் ஊழியர்கள் மின்சாரத்தை துண்டித்து சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது மாவட்டம் அரசு இத்துடன் நிறைவடைந்தது புத்தம்புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் மாலை முரச தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்